。今儿咱们来看一盘极度疯狂、撕心裂肺的对杀局，由心愿和国相魅影合伙点播。2021年的相甲，红方特级大师郝一超，黑方的是晶晶讲棋棋棋大师刘晶。这两位我分别都见过面啊，喝过酒、吃过饭、下过棋，虽然说一个都没下过。回去我总结了，那是因为我没给他俩喝到位。下把我给他俩整的走不了直线，然后再下。什么生之不武，在我这没有这词儿啊！来吧，比赛开始，开局互相问候一下。好特兵底炮，晶晶摆中炮。那这棋要么跳马，要么补象，要平中炮呗。好特不防守，兵三进一，晶晶也不惯这病，给空投立上。红棋跳马踩中炮，这个只能退两步，退一步的话，红方进炮给你对，你说你换是不换？还是不是说直接了当退两步算了？红方进兵过河，打底象抽车啊！飞象的话，红方肯定是拱炮，站不住了。前进的话，红方给你对子儿，或者说呢，跳马去踩的。这个布局就不能按套路来了，你得有点放荡不羁的性格才能玩。晶晶选择炮儿进四，直接叫杀。底线就不管了，这炮过河以后呢，扛住了红炮。好特打象一将，上市的话，红方打车还有一将，那只好上将。没有时间出手，这死了呢。红方上帅，我天，这才几回合呀？将帅都在二楼，你说得多疯狂吧？现在杀棋解了，红方打着车，直接抬高。就是拼速度，重炮一枪出老帅，再用车照一下，快没了。对手平兵拱中炮，这个布局黑方的中炮比什么的重要？先弄走再说。红旗上边马要踩这个中炮，小兵呢在累倒，你着急重炮将没用，他可以出来，用车抓兵呢，那就踩炮呗。你杀兵一将都回不去，但是能电炮，死不了，这样走是不行的。临场晶晶呢，先走个居九平七，防止红旗上马，还抓这个底炮。好特给士打掉，瞄着马，黑方不要了，居一进二，再来一个，下的好啊，双马同气。这和刚才就不一样了啊！你如果说打马，假设红方吃一个，随便哪个无所谓，那黑方可以重炮将了，出老帅，抓兵，踩炮，杀兵一将，电炮，人家俩局都在明处啊，完全可以怎么样呢？弃车杀炮，老帅一吃，哎，还有，照死了。前面讲了，红方不能贪吃，太危险了。为了老帅的性命，好特将炮撤回来了，形成一道防线啊。如果你重炮将呢，我可以往左来，马保着炮，河头堡垒，特别的瓷实。由于棋局啊太过激烈，下一步呢，晶晶形势判断失误了。正招应该是居一平六抓兵，现场是卒三进一。他想考验对手，如果红方吃掉啊，黑方居一平三，小兵身后是马，红方七路线被杀穿了。他想让这俩车一左一右啊，这样去进攻，但是实战黑方人没理呀、啊，不吃这卒，出车了。黑方小卒过河拱炮，而红方呢进车抓中炮。他是核心呢，一旦丢了就可以投了。平开的话也不行，走不出棋了。上下走没点，进卒的话红方兵拱了呗，只好这么下，先拱掉红炮。红方吃卒，这炮又脱根了。黑方退炮连环。到目前为止，黑方一个字没丢，红方少了个炮。好特先吃掉一匹马。
，二路马也被炮瞄着。晶晶一瞧，如果我弄走的话，给狙挡住了。别管了，出狙吧！这棋下的硬啊，给对手射下两个飞刀。首先，红方不能打马，黑方从侧面点一将。上天的话，这边弄死了，炮走了吗？后退也不行，后退黑方进居，从这儿将，也是要完。第二个陷阱就是红方啊不能去踩中卒登双居，黑方点一将，老帅只能上天，黑方呢这将不了，有炮，那就给底象摘了，这俩就一个没踩到。红方这马就算过河了，左右也不能将啊。平兵不管用，黑方砍士呗。将军黑方退回了殿，这走不如棋。红方家里边三个子儿，这个马是废了，炮呢不敢发射，将死。这个左车，如果说飞象呢，出车对子怎么办？黑方啊有个惊天妙手，平炮，炮一走呢马动不了了。你现在也不能出车，如果吃炮，黑方上马，要给他弄死啊！平兵，踩了拱了，砍士呗。他这个象呢还在高处啊，红方没法对子儿。这个变化对杀起来确实黑方要更快一步。前面说两种变化，红方现在打马不行，踩中卒不行。只要黑方进居往这一点，红方半条命就没了，这是生命线呢。好特下太稳了，居九进一，先把这抢了。下一步踩中卒可就不一样了，黑方进居过河，好特发动反击了。从侧面一将退老将，打马一将，飞将，又给底士敲了。双方的抢着弃子，我看着头皮发麻，太疯狂了。这个炮还真不敢吃啊！你算算吧，点一将，踩中卒又一将，你得垫车吧。红方停了，不要了，出左车。左边能将，右边也能将啊！你要是回老将，红方双龙入海，抠呗！眼瞅绝杀了，没招。看来这个打士黑方不能为其报仇了，还是想招全力攻杀这老帅吧。迎面一将，往右边去，平车抓马，好特踩掉中卒，以暴制暴。晶晶不甘示弱，砍掉底士，最终大决战。红方下个底车，黑方扔个底炮。注意啊，红方退炮居将没有连杀，而黑方可是有神之一抠，这个快啊！红方给士补起来，对手直接打掉。现在还是可以抠啊，好特给象飞走了。完了，抠不了了，这怎么整的？进攻停了，先防守一下吧，给马收着。双车双炮对双车马炮，这马可以忽略不计了都。轮到红方走啊，出车。完了，人家已经形成左右合围之势了，黑方真的守不住了。晶晶平炮，红方退炮居将，老将上来进车再将，一张张张张，哔哔哔。结束了，将军上天不行，错死。电车的话，用炮打，还是完。这盘其实真过瘾呢，输赢已经没有那么重要，主打一个酣畅淋漓，痛快啊。